వెల్కమ్ టు బేమా డైలీ ఈ వీడియోలో మనం ప్రపంచంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించిన తొలి నాన్ స్టాప్ విమానం గురించి చూద్దాం ఆస్ట్రేలియా చెందిన విమానం ఇది ఆస్ట్రేలియా చెందిన తొలి నాన్ స్టాప్ విమానం నాన్ స్టాప్ అంటే ఏమంటున్నాం ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్తుంది మధ్యలో ఎక్కడ ఆగకుండా నిరంతరంగా ప్రయాణించే విమానం సో ఇది ఎంత దూరం ప్రయాణించింది ఎన్ని గంటల పాటు ప్రయాణించింది అంత ఎక్కువ టైం అంటున్నాం కాబట్టి అంటే పంతొమ్మిది గంటల పైన ప్రయాణించింది పంతొమ్మిది గంటల పదహారు నిమిషాల వరకు ఈ విమానం నిరంతరంగా ప్రయాణించింది సో ఈ విమానం ఇది ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్ ప్యాసింజర్ ప్రయాణికులు ఉంటారు ఈ ఫ్లైట్లో ఈ పేరు ఏంటంటే విమానం పేరు కంటాస్ క్యూఎఫ్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఈ విమానం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయాణించిందని అడగవచ్చు ఎగ్జామ్స్లో మనకు ఇది న్యూయార్క్ నుండి సిడ్నీ వరకు ప్రయాణించింది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చేయాలి మనకు న్యూయార్క్ నుండి సిడ్నీకు ఈ విమానము ఆస్ట్రేలియా సంస్థ సంబంధించినది పంతొమ్మిది గంటల పదహారు నిమిషాల పాటు నిరంతరంగా ఈ ప్రయాణించి సిడ్నీలో ఇది న్యూయార్క్ సిడ్నీ కాబట్టి సిడ్నీలో ల్యాండ్ అయింది అంటే మధ్య ఎందుకోసం మామూలుగా విమానం ఆపడము ఇట్లా జరుగుతుంటుంది మధ్య మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే ఈవెన్ లైక్ పైలట్స్ మారడం కానీ అంటే టైం జోన్స్ అనేవి మారుతుంటాయి మనకు ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశం మారుతున్నప్పుడు టైం జోన్స్ మారుతుంటాయి కాబట్టి అటు అన్నిటి కష్టమవుతుందని అండ్ ఫ్యూయల్ కోసం కూడా ఆపుతుంటారు ఈ విమానం ప్రయాణించినప్పుడు ఇంత ఇంతసేపు అంటే పంతొమ్మిది గంటల పైన ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఇంధనం కూడా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇంధనం నింపుకోవడానికి అవసరం లేకుండా ఈ ఇంత దూరం ప్రయాణించింది ఎంత దూరం పదహారు వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించింది అండ్ ఇంకా ఫ్యూయల్ ఎక్కువ వాడకూడదు ఖర్చు అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రయాణికులను కూడా తగ్గించారు అన్నమాట సంఖ్యని జస్ట్ నలభై తొమ్మిది మందితో ఈ విమానం నడిచింది అంటే రెండు వందలు మూడు వందల మంది ప్రయాణికులు ఉంటారు అప్పుడు ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఖర్చు అవుతుంది వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి తగ్గించి జస్ట్ నలభై తొమ్మిది మందితోనే ఈ ప్రయాణము ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేశారు పదహారు వేల కిలోమీటర్లు న్యూయార్క్ నుండి సిడ్నీ వరకు ప్రయాణిస్తుంది పంతొమ్మిది గంటల పదహారు నిమిషాలు ఇవి మెయిన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇంకా మనం చెప్పినట్టు ఇందాక ఈ టైం జోన్స్ అనేవి మారుతున్నప్పుడు ఈ పైలట్స్ అనేవి ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు ప్రయాణికులు ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి అంత ఇమీడియట్గా క్లైమేట్ మారడం కానీ ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా వీళ్ళు ఈ ప్రయాణంలో వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారన్నమాట ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు అన్నీ చేశారు సో ఇదంతా ఒక ట్రయల్ లాగా ప్రయోగాత్మక ప్రయోగాత్మకంగా కూడా ఈ ప్రయాణం అంతా చేశారు సో ముఖ్యంగా ఇలాంటి ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల నిరంతరంగా ఈ విమానాలు నడపడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా అమెరికా బ్రిటన్ నుండి ఆస్ట్రేలియాకి రావడానికి ఇలాంటి విమానాలు ఎక్కువగా ఆపాల్సి వస్తుంది అనమాట దూరం ఎక్కువ కొద్దీ అమెరికా బ్రిటన్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతానికి రావాలంటే ఆపడం మధ్య మధ్యలో ఆపడం అవుతుంది అట్లా కాకుండా నిరంతరంగా ప్రయాణం చేయడానికి విమానాలు పనికి వస్తాయా అన్నట్టుగా వీళ్ళు ఈ విమానాల మీద నడిపారు సో మన పాయింట్స్ ఇక్కడ చూస్తే పంతొమ్మిది గంటల పదహారు నిమిషాలు న్యూయార్క్ నుంచి సిడ్నీ వరకు అండ్ ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఇంత దూరం ప్రయాణించిన తొలి నాన్ స్టాప్ విమానం ఇది ఈ విమాన సంస్థ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళ సంస్థ పేరు ఏంటంటే కాంటాస్ ఈ కాంటాస్ అనే ఈ ఎయిర్లైన్ సంస్థ వాళ్ళే లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారంటే ఆస్ట్రేలియాలోనే ప్రాంతం పెర్త్ ఆస్ట్రేలియాలోని పెర్త్ నుండి లండన్కు ఒక విమానాన్ని నిరంతరంగా ప్రయాణించేలా చేశారు ఎన్ని గంటల పాటు అంటే పదిహేడు గంటల పాటు నాన్ స్టాప్గా విమానం లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది ఇది ఆస్ట్రేలియాలోని పెర్త్ నుండి లండన్కు పదిహేడు గంటల పాటు ప్రయాణించింది సో అప్పుడు ఆ లాస్ట్ ఇయర్కి ఇది హైయెస్ట్ రికార్డు ఉండింది కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మారుస్తూ ఇంకా ఎక్కువ గంటలు రెండు గంటలు ఇంకా ఎక్కువ టైంలోనే ప్రయాణించేలాగా నిరంతరంగా ప్రయాణించేలాగా న్యూయార్క్ నుండి సిడ్నీ వరకు సెకండ్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో కొత్త ఈ విమానం అనేది ప్రయాణించేలా చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది హైయెస్ట్ నైన్టీన్ అవర్స్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ టైం ప్రయాణించిన నాన్ స్టాప్ విమానం థ్యాంక్ యూ